Aynı Kasım'da Büyükşehir Belediye Başkan aday aday olduk iktidar partisinde. <gülüyor> Kulislerde olsun ikili görüşmelerde e, bayağı bir Demet Özkan Nehir Mahallesi'ni dolaştık. Yani emek veren insanların arkasından, dürüstlüğüne inandığımız insanların arkasından koşmak ayrı bir keyif siyasetti. İyi parti uyumu sağlayabiliriz mi? Olumsuz bir tane eleştiri aldıysam olumlu 10 tane eleştiri aldım, öyle söyleyeyim. Biz yani insanların gerçekten politikacıya karşı bir inancı kırılmış falan meclisin el kaldı, izin değil. İndir kaldı, dönüp gitmesi lazım. Tabii işte o, orada başlayacak zaten yukarıda. Bu etiketin de çok önemli olsaydı herhalde değil mi? Kıyafetlerin içine bir kimi olmazdı. Biz zaten o anlamda, o yüzden biz mevcut bir şey veriyor başkanın karşısına çıkardık. İyi Parti'nin iyi bakmadığını düşünseydim burada olmazdı. Kreş diyor. Ya bunca zamanda bu kreşler niye yapılmadı mesela? O yüzden ben hep şunu iddia ediyorum. Büyükşehir artık bir mühendis gözü var. Sevgili izleyenlerimiz herkese merhabalar diyoruz. MKP YouTube kanalından herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yanımızda bu vesile çok önemli bir misafirimiz var. İyi Parti Pamukkale Birinci Sıra Meclis Üyesi adayı. Aday adaylık süreci geçti. Artık adaylık süreci başladı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hoş geldiniz diyelim. Hoş gördük sağ olun. Çok iyiyiz. Ve şu siyasi atmosferde ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. İnsanlar çalışıyor, biz çalışıyoruz, biz koşturuyoruz. Siz çalışıyorsunuz, biz yansıtıyoruz. Genelde güzel gidiyor bakalım. Eyvallah. Güzel gidiyor. Bence de iyi gidiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir kadın olarak... İYİ Parti adayı olarak neler düşünüyoruz, neler planlıyoruz? Farklı değil mi? Emekçi kadınlar farklı bir gün. Yani siyasette bürokraside, iş hayatında daha fazla daha fazla olmak için gayret gösteriyoruz. Aslında her şeyin başı bir farkındalıktan başlıyor. Biz bu farkındalığı 14 Kasım itibariyle memnuniyetten geri çekilmekle başlatmış olduk. 17 Kasım'da Büyükşehir Belediye Başkan aday aday olduk iktidar partisinde. Olmadı. Amacımız çalışmaktı. Milletimize hizmet etmekti. Bunlar çok önemli duygular. Yaş 50, 50 bitti. Bir gün bunu 5 sene sonra, 10 sene sonra ömür verir, vermez Yüce Rabbim değil mi? Tabii. Yani Siyaset değil yaş şeyler, küçük aslında. Yani ömrünüz varsa evet. Her şey nefese bağlı. Dolayısıyla biz burada e, milletimize hizmet etmeyi, e, burada İyi Parti'den e, bize böyle bir fırsat sunuldu. Bu hizmet etme noktasında da biz de varız dedik. İnşallah güzel işler yapacağız. Büyükşehir noktasında bayağı bir isim geçti. Yani resmi olmasa bile kulislerde olsun ikili görüşmelerde e, bayağı bir Demet Özkan Nehir Mahallesi'nde dolaştı. Biz de şaşırdık. En son baktık meclis üyesi adayı. Bu süreç nasıl gelişti? Yani orada doğru olan zaten e, Sayın Mekinimizin olmasıydı. Çünkü teşkilattan geliyor, kurucusu. Yani biz bunu zaten 21 senedir iktidar partisinde görev yaptığımızda hep söyledik. Yani bu işe emek veren insanların başkanlık noktasında hizmet etmesi gerekiyor dedik. Bunu hep söyledik. O yüzden e, şu anda kendisinin arkasında destekçisiyiz, devam ediyoruz. Tabii bu, yani illa bir başkan olacağız hırsı yoktu bizde. Biz çalışmak istiyoruz dedik, hizmet etmek istiyoruz dedik. Hep bunu bu konu üzerinde hassasiyetle durduk. Böyle bir teklif gelince de tabii ki değerlendirmeden olmazdı. Özellikle Pamukkale olması benim için ayrı bir mutluluk verici. Çünkü gerçekten son 10 senedir anlamayan hizmetleri gördüğümüzde evet. ki iktidar partisinin adayları orada kazandı. Şimdi adayımızı da tanıyınca, Türkay Berberoğlu isminde tanıyınca baktık dürüst, bagajı tertemiz, düzgün, Çalışmış, dersin çalışmış güzel bir e, proje noktasında gayet başarılı projelerle. Yani emek veren insanların arkasından, dürüstlüğüne inandığınız insanların arkasından koşmak ayrı bir keyif siyasetti. O yüzden şimdi keyifle e, Türkay Başkanımızı seçtirmeye çalışıyoruz inşallah. Biz çok ümitliyiz. E, burada e, başaracağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Sahada gezdiğimizde de alıyoruz bu atmosferi. İşte o hani alternatifsiz e, <gülüyor> olduğunu aslında seçmenlerin, Türkay Başkanı'nın bir alternatif olarak seçmenlere böyle bir yıldız gibi parladığını görüyoruz. Yani sağa bakıyor, içine sinmeyen bir şeyler var. Sol tarafa bakıyor, evet içine sinmeyen bir şeyler var. E, i̇yi ki siz varsınız diyor. Yani bunu biz Pamukkale tarafında olduğum için bunu çok net görüyorum. 
O açıdan da gidiyoruz, anlatıyoruz, neden olması gerektiğini anlatıyoruz. Heyecanı var ya işin, o heyecan kısmı, çalışmışlık kısmı, o çok önemli. Yani bir insan, bir aday heyecan duymalı ve dersin çalışmış olmalı, yıllarca buna hazırlanmış olmalı. Onu ben Türkay Başkan'da görünce kendi adayımızda keyif arkasından gideriz dedik. Keyifle de devam ediyoruz. Burada benim şahsi kanat, insanların en çok merak ettiği soru şu olsa gerek. Geçen dönemlerde parti değiştirmek böyle çok şey karşılanmaz. Evet. Hoş karşılanmaz evet. ama özellikle bu seçim, biz bunu zaman zaman e, işledik. Yani AK Parti'den CHP, CHP'den İYİ Parti, İYİ Parti'den AK Parti'ye, Kimisi Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, yani muazzam bir şey var, geçiş var. Evet. O yüzden bu süreci çok zorlandınız. Mesela İYİ Parti uyum sağlayabildiniz mi? E, ne bekliyordunuz, nasıl bir sonuçla karşılaştınız? Birinci olmak... Daha doğrusu bir sırada yer almak e, parti içerisinde nasıl bir yaklaşım sergiledi? Özellikle yıllardır bu işe emek verenler için. Ya olumsuz bir tepki almadım açıkçası. Yani işin ilginç tarafı e, ayrıldığımız, koptuğumuz yerden de olumsuz bir tepki almadım. Çünkü beni birebir tanıyan insanlar derdimin ne olduğunu biliyorlar zaten <gülüyor> burada. Amacımızın milletimize hizmet etmek olduğunu, hani önce Allah için hizmet etmek olduğunu biliyorlar. Bu anlamda e, ben sıkıntı yaşamadım. Tam tersine olumlu çok eleştiriler aldım. İşte işin mutfağında gelişmiş olmamız, belediyeciliği biliyor olmamız, yıllardır Denizli'ye birebir çalışıyor olmamız. <gülüyor> o bizde bir sıkıntıya neden olmadı ama yeni sistem ya, başkanlık sisteminde bu geçişler zaten herhalde herkes tahmin ediyormuştur. Yani bunu bu e, sistemi de getirdiği bir şey. Çünkü insanlar e, bakıyorsunuz, e, genel seçimlerde bile öyle yüzde elli arttı, bir yüzde elli bugün hangi siyasi parti olabilir? Yani bu yüzden o koalisyonlar artık önceden yapılıyor. Önceden de yapıldığı için e, bu geçişler, dersin çalışmış kişiler, yani aday aday olmak da öyle kolay bir iş değil. Yani bizim bütün projelerimiz hazırdı biliyorsunuz. Şimdi bunun için yıllarca hazırlanmanız gerekiyor. E, bu kadar emek verdiğiniz işte e, fırsat bulamıyorsanız ve azimle bunu yapmak istiyorsanız bunlar çok doğal süreçler. Bu bir yerel seçim sonuçta. Burada şehrimize, denizimize, bugün benim adıma Pamukkale'mize hizmet etmek bence esas hedef bu olmalı. Böyle baktığımız için de olumsuz bir tane eleştiri aldıysam olumlu on tane eleştiri aldım. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇nşallah da muvaffak oluruz ve kafamızdakileri yaparız. Yani dedim ya hayaller. Yani bir belediye başkanlığının adayı ya da işte meclis üyesi oluyorsanız önce hayallerin olması lazım. Çalışmışlığının olması lazım. İşi biliyor olması lazım biraz. Ee, biraz işin mutfağında olması lazım. Bu anlamda biz sonuna kadar destekçisi olacağız. Hem partimizin hem de adayımızın inşallah. Ee, Tabi burada... E, Seçmenlerimizin artık bizi destekleyip bize oy vermesi düşüyor. Geriye kalan bu. Büyükşehir, Pamukkale Merkez Efendi, diğer ilçeleri çok fazla baz almıyorum ama 9 tane aday var. Bizim gördüğümüzde de elle tutulur, gözü görülür. 9'unun da %50 şansı var. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi Pamukkale'de bakıyorsun, Türk Aybel Beyoğlu, Ali Rıza Ertemir, Ali Peknemir, hangisi kazanır diyemiyorsun. Daha önce böyle bir şey yok. Yani tam bu ikisi arasında geçer, onun zaten şey, emniyet yok. Ha keza gel, Merkez Efendi, Ekrem Başar, Şeriniz Doğan, Fatih Coşkun, yani kim kazanır belli değil. Muhtemelen son düzeye kadar da böyle gidecek. Bu neyi getiriyor sizce? Şimdi siyasette kalite düştü mü? En büyük ve en e, derin soru bu aslında. Veya yıllardır bu iş yapan insanlar köşeye çekildi ve siyaset biraz daha e, softlaştı mı, dayıklaştı mı? Nedir bu şey? Yani herkes nasibini yiyor herhalde ya Mustafa. Yani çok da böyle evdelemenin bir anlamı yok yani. Ben hep şunu söylerim, nasibini yoksa dayak bile yemiyorsun bu hayatta yani. Herkes nasibini yiyor. Sonuçta kimin nasipse e, onun olacak. Yani burada Pamukkale'de, e, tabii Merkez Efendi'yi çok böyle hani derini incelemedim. Yani şu an Pamukkale Meclis adayı olduğum için. E, ben diğer adaylarımıza göre çok daha yüksek görüyorum şansımız. Onu çok net söyleyeyim ki, e, yani 21 senedir aktif olarak 4 sene, 21 senedir siyasetle aslında e, uzaktan da olsa ilgilenen birisi olarak o o havayı alıyorsunuz yani, o koku geliyor size açıkçası. Yani burada yerel seçimlerde parti kadar ismin, adayın çok önemli var gerçekten. Şimdi öyle baktığınızda en genç, en yeni isim yine e, Türkay Berberoğlu ismi yapalım öyle değil mi? Doğru. Yani e, ve insanlarda hakikaten bir yeniden arzusu var mı? Var. Yani bunu biz sahada gezerken de fark ediyoruz. Yine mi aynı isimler mesela diğer adaylara gösterilen tepki bu. Yani softlaşma demeyelim de biraz artık 
cesaret mi kırıldı? Ya düşünsenize ben... Ya da ki soğudu ya. Kesinlikle soğudu o kesin. Bunu koyunca bakıyorsun ne isimler vardı siyasetler. Evet evet hep yine de gidiyor oldu değil mi? Adam çıktığı zaman böyle vay derdi ya. Şimdi çıkanlara bakıyorsan kimseye rencide etmek gibi amacımız yok ama biraz daha şey düştü ya. Çıkan, ya şöyle, ya. şöyle e, sahada gezerken şunu çok duyuyorum. <gülüyor> yani insanların gerçekten politikacıya karşı bir inancı kırılmış. Bu çok üzücü bir şey. Hakikaten yani elimizde broşür var böyle. Kaldırıyoruz ya diyor. Şimdi geliyorsunuz. Biz size oy vereceğiz, kazanacaksınız ve bir daha gelmeyeceksiniz. Biz biliyoruz. Şimdi bu o kadar kötü ki. Yani önce bunu kırmak gerekiyor. Yani milletin İnanç. toplumda evet siyasetçiye... Ya siyasetçi biraz daha derin bir kavram da politikacı diyelim artık. Politikacıya güveni kalmamış. Yani bu e, bir tık hani e, nasıl düzeltiriz bunu gerçekten? Çünkü seçmenler e, baktıklarında e, o güveni, o inancı hissetmek istiyorlar. Sonuçta ilçelerini teslim edecekler, büyük şehri teslim edecekler ve e, bu şekilde yaşıyorlar. Yani ekonomik şartları da düşünürsek... Şehir dışına çıkmalarının bir maliyeti var. Belki de bir sene, iki sene, üç sene, beş sene neyse sürekli bu şehirde olacaklar, bu ilçede Kesinlikle. olacaklar. Yani bu yüzden doğru isimlere oy vermek istiyorlar. Tabii yeni isimler de arıyorlar. Yani bunun karşılığı olduğu için zaten ben bizim adayımızı, İyi Parti'nin Pamukkale'deki adayını çok avantajlı görüyorum. Çünkü hem o heyecanı yansıtıyoruz hep birlikte hem de o yeni isim olma avantajı çok fazla var. Çünkü denenmemiş olmuyor. Yani denem, hiç denem denemediği bir ismi denemek istiyor insanlar. Bunu görüyoruz. Yani evet. bu anlamda <gülüyor> biraz da bir politikacıya güven, evet sanki kırıldı gibi. Yani sahada da onu biz fark ediyoruz. İyi bir şey değil bu. Bunu evet biraz belki sistemin getirdiği bir sıkıntı bilemiyorum. Eskiden dediğiniz gibi çok fazla. Müthiş isimler vardı. Evet. Ve insan heyecanlıdır diyor. Şey. O isimler duyunca. Yani biraz artık bu işlerde böyle işin maddi boyutu konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Halbuki İşin en önemli kısmı ne kadar, bu işi ne kadar istediğiniz, ne kadar arzuladığınız. Bu çok önemli. Bence. Doğru. Benim en çok önemli şey belediye meclisidir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi neyse, Tabii. herhalde belediye meclisi o. Ben bunu birkaç defa köşe yazımda yazdım, programı dile getirdim. Her zaman örnek veririm. Merkez Efendi Belediyesi. Yani iki tane il başkanı, bir tane belediye başkanı çıkarttı. Yani meclis evet. üyesi dediğin insanların kaliteli şehrin sorunlarına vakıf ve Beş yıl içerisinde ne yapılacaksa onlardan geçecek. Şimdi <gülüyor> o açıdan baktığınız zaman Pamukkale Belediyesi'ni değerlendiriyoruz. Adaysınız. Sizin listeyi biz takip ettik. Bir liste güzel bir liste. Güzel. Ki diğer partilerin de hemen hemen eşdeğer. Bu dönem neler yaşanır mecliste? Dediğin çok doğru. Meclis çok önemli. Yani o bölgede alınacak kararlar aslında tamamen meclisin en kaldır izni değil. İndir kaldır dönem bitmesi evet, lazım. Bitmesi lazım. lazım. Tabii işte o, orada başlayacak zaten o kalite. Yani orada ya yani kişilerle e, bir derdiniz olmadan hakikaten topluma hizmet etmek için ve orada hangi ilçenin adayıysanız, hangi yöreyi temsil ediyorsanız orası için milletimiz adına en iyi kararların alınacağından emin olmanız lazım. Şimdi bu iş için de biraz da bir işi de biliyor olmanız lazım. Çünkü o e, biliyorsunuz her mecliste mutlaka o şeyler geliyor size. E, Kağıtlarımıza konuyor. Şimdi ona tek tek tek tek bakmanız lazım gündem maddelerine. Evan, Evan'ın bir belediye meclisi olduğunu biliyoruz. Yaşıyoruz, görüyoruz. Yani Şimdi, belki olması da yüzden... hani belki onları temsilen olması da gerekebilir hani kadınlar için ne yapıldı noktasında ama. Oraya geleceğiz. 8 Mart'a geleceğiz. Ha, 8 Mart'a geleceğiz. Yavaş yavaş oraya geçeceğim onun için. Herkes herkes meclisi olmasın. Yani tabii bilen, işte, tabii. bilen, neye el kaldıracağını, bak... neye el kaldırmayacağını da bilmesi e, lazım değil mi? Okuduğu zaman bir şey anlayabilsin ya. Yani. Aynen, aynen. Derdimiz yok. Yoksa yani denizi kazasın, pamuk kale kazasın, merkez efendi. Komisyonlara Hiç... girdiğinde e, işin ehli olması lazım. O komisyonlarda doğru soru sorabilmesi lazım. Vesaire. Bu anlam da çok önemli. Çünkü başkanı sıkıştıracak olan da meclis. Tabii, Çünkü sen hiçbir şey bilmezsen bir işin boyunca ne yapacaksın orada? Tabii. Git toplantıya gel, olay bitti. Tabii. Bir başkanın e, öyle baktığında meclisinin kendisinden olması e, belki o anlamda çok büyük avantaja dönüşüyor. Ondan sonra tak tak tak tak tak çok incelenmeden geçiyor. Belki de o yüzden muhalefetteki meclis üyelere bakıyorlar. Ya biz incelesek ne olacak zaten çoğunluk onlarda deyip bir müddet sonra geri çekilebiliyorlar. Yani işin kısmı da var tabii. O da var. Hani biraz istatistikler de belki bu noktaya getirdi işi. Ama önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşünse milletvekili her oturumda neredeyse söz alıyor muhalefetten. Ama bunu biz ben yaptığım iş nedeniyle de daire başkanlığında 
baktığım için yazı işlerine her ay meclise geliyordum. Yani orada da görüyordum mesela hiçbir şeyden itiraz olmuyordu ya da bu nedir diye bir soru olmuyordu. Çünkü sebebi de şuydu, biz itiraz etsek ne olacak, zaten geçecek. Kuvvet ihtimal bu mantık vardı. Ee, belki bu dönem değişebilir yani, o sinyalleri geliyor. Bir ihtimal. Biraz. Bu benim ayıbım olsun. Herkesten özür dilerim. Abi beş yıl önce meclisiyesi yapıp ben ismini bilmediğim insanlar var. Şey biliyor musun? Hakikaten benim ayıbım olsun. Yani kimseyin üstüne laf atmıyorum ama. Evet. Ya benim, gibi insan, kadar benim gibi bir insan, beş yıl önce orada oturuyorsun, birçok toplantı gidiyorsun, geliyorsun, bakıyorum bu kim diyorum. Evet. Yani, en büyük yara o. Evet, Orada evet. oturuyorsan vebalim var, oyun var, her evet. şeyin var. Sen de seçiyorsun. Rol, rol çalmış gibi oluyorum, kusura bakmayın Mesela ama yani. Yani bunu da birilerinin anlatması lazım. Aynen. Ben varım arkadaş. Tabii i̇şte, sorgulayan, irdeleyen, tabii, soru ekip, soran. Ekip ne kadar kaliteli olursa başkan da o kadar kaliteli olacak. Tabii. Başkan daha Önemli çok böyle yani. kendinde dinamik olacak. Tabii. Kafası karıştı mı? Nasıl olabilecek? Yani i̇ş yaptırmamak değil de daha Hı. kaliteli işi nasıl yakalarız? Hep, hep niyetimiz bu olmalı zaten. Yani zaten bu, buralar böyle, temsili makamlar buralar. Yani burada irdelemedikten sonra, her şeyi evet dedikten sonra orada meclis üyesi olmalı. Evet, ben de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Etiketli başka hiçbir şey yok. Yani, yani etiketin de çok önemli olsaydı herhalde değil mi? Kıyafetlerin içine dikiliyor olmazdı. Çok doğru. <gülüyor> Kıyafetlerin dışında oldu. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> o yüzden ben hayatımda hiç etikete bakmadım. Yani önemli olan orada içinin dolu olması ve doğru yerde doğru hamleyi yapabilmek. Yine millet adına. Yani birilerinden hesap evet. sormak için değil. Tamamen milletimiz adına. Çünkü bu sefer sahada o talepler bitmiyor. Sokakta bitmiyor. Halbuki bir bakıyorsunuz o meclisten geçmiş o talep yapılmış bitmiş. Ama tatbik etmemiş. Kimi? Milleti. Çok da. Umarım güzel bir sözüm olur. Ee, kadınlar dedik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne yapılacak? Gerek İYİ Parti olsun, gerekse Pamukkale'de olsun. Ya Dünya ya. işte bu... Ön bir, bir şey, bir aklınızı vermem lazım kusura bakmayın. Ee, Denizli 20 yıldır tramvayı unutmuştu. 20 yıldır... E, metrobüs her şeyi unutmuştu. Ya yani o e, başma dairemiz döneminde çıktınız. İlk evet. cümle oydu zaten. Evet. Ondan sonra gerek Bülent Bey olsun, gerekse diğer adaylarımız evet. sağ olsunlar. Hafif ayrı sistem olsun. Işte, evet. tram- Nostaljik tramvay. Herkes dile aldı. Ama çok nostaljik tramvay. Çok ben güzel. hakikaten teşekkür ederim. Yani Denizi evet, kamuoyu adına, evet. kendi adıma teşekkür ederim. İşte bu ne güzel. Bu, bu benim için çok büyük bir başarı. Bu bile güzel bir şey. Demek ki biz bu, evet, bu farkındalığı oluşturmuşuz. Çünkü hakikaten 30 saniye bir şeye baktığında bu konuda eksi olan birkaç tane büyük şehir içindeyiz biz. Ve işin ikinci, 20 senedir bir iktidar partisi tarafından yönetiliyoruz. E kardeşim bu niye gelmedi yani işte önce altyapı bitecekti, yok şu olacaktı, bu olacaktı. Yani yapılmayan her işin mazereti vardı kardeşim. Almanya gidildi orada bir sürü inceleme. Yani yaptım. ama işte bu değil mevzu. Yani bence e, büyük şehirde yaşıyorsak, bu büyük şehirde yaşamanın... E, Önce bir, biz bir şeyde yaşadığımızı fark edecek argümanları görmeyiz cihazı. Doğru mu? Doğru. Mesela hafta sonları bakıyorsunuz, nerelere gidebilirsiniz? Tanıtımı yok, o yok, bu yok. Yani e, ciddi bir kısırlaşma var şehirde baktığınızda. Biz zaten o anlamda, o yüzden biz mevcut bir şey böyle başkanın karşısına çıktık. Yani hiçbir baba yiğit buna cesaret edemedi ama biz cesaret ettik. Dedi ki hayır doğru yönetilmiyor. Çok daha iyi, iyi şeyler yapılabilir. Bu maksatla biz yola çıktık. O farkındalığı sağladık. Dedik ki bu şehrin hafifrali sisteme ihtiyacı var. Evet bayram yerinden güzergah belirlenebilir. Çınara belki istiklere belki diğer yukarılara kadar da bir nostaljik tramvay neden olmasın? O onun sesi bile şehrin havasını değiştiriyor. O, o gidiş geliş bile şehrin havasını değiştiriyor. Ve buna yapılamayacak şeyler değil ki. Denizli sosyoekonomik düzey yüksek bir şehir. Yani bunları yapmayacaksak biz e, her ay ihracatımız bizim arttı demenin e, ne bileyim böyle e, ezberletilmiş cümleleri kullanmanın, söylemenin bir manası yok ki. Hani bunun şehirdeki karşılığı? Ben bunu iddia ettim. Ya aslında sadece rozet değişti baktığınızda. O anlamda. Orada da hayır doğru değil, yapılamıyor dedik ki burada da aynı şeyi söylüyoruz. Sadece buradaki sıkıntı birilerine göre. E niye oradan oraya gidildi? E, çünkü eksikler çok. Yani yapılmalı bunlar. Bunların, bunlar bekleniyor. Vatandaş tarafından da bekleniyor. Yani burada eğer biz sürekli e, belediye ödediğimiz faturalar yükseliyorsa bunun karşılığını başka şekillerde bizim görmemiz lazım. Evet. Yaşanabilir bir şehir olması lazım. Kadınlara bir türlü gelemiyoruz. Gelelim. Gelelim. Yaşanabilir bir kadın, kadın, yaşanabilir <gülüyor> şehir deyince otomatikman kadınların da bir yaşaması lazım. Yani. Ee, 
Güzel projeler Gastronomi, var. Gastronomi dediniz. <gülüyor> Birçok şey söylediniz. Evet, evet. İyi Güzel parti, taşlar dedik. Evet, İyi Parti bunları, İyi Parti bunları nasıl bakıyor şimdi? Bunlara e, İyi Parti'nin e, iyi bakmadığını düşünseydim burada olmazdım. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Vekilimiz Yasin Vekil'e de biz bunların hepsini oturduk, konuştuk. Hem de Türkay Başkanı'na da oturduk, konuştuk. Evet. Yani bu konuda bütün düşüncelerimiz e, aynı. E, Aynı yerden bakıyoruz, aynı pencereden bakıyoruz. Evet, Beltaşlar, kardeşim bu şehirde e, maalesef ki, üzülerek söylüyorum, e, adı başka şeylerle anılan bir noktaya geldi. Yani şehrin e, millete, hemşerilerimize, şehrin değerlerine hizmet etmiyor. Bizim bunları evlilikle hızlı bir şekilde toparlayacak projelerimiz, özellikle büyük şehir anlamında Yasin Vekilimizin var. E, yani orada insanlar bir çayı, şu an ne kadar içiyorlar? 15. 15 lira mı? Epeydir. Yani, ben de oturmuyorum. Parklarda 15, beyaz, beyaz kafede daha fazlaymış. E yani şimdi bu böyle olmaz. Bugün iki çay içtim 30 lira para verdim. 30 lira para verdim. Şimdi düşün emek açısından. İki çay dayısın, bir kilo çay var. Emek açısından düşün bunu. Gidecek oraya, canı sıkılacak, inecek ve iki tane çay içecek 30 lira bunu nasıl yapacak? Ama güzel yer var. Bir emekler için bedava yer var ya. Banklar var, bankalar otur orada. Güneşten. Kimse bir şey değil mi? Zorla çay satmaya gelmiyorlar ya. Öyle mi? Tabii. Ama çayda yok. İçenlere bakıyoruz. İşte biz o çayı vereceğiz. Yani bizim büyük şehir belediye başkan adayımız. Orada emekleri çayına belirli oranda ikramını yapacak. Çok önemli. Bu bir sosyal belediye için ikramlı işi. Evet. Bunların hepsi kendisinin zaten açıkladığı projelerde var. Bir önemlisi, geçen ayda bir açıklama yapmıştı. Büyük şehir belediye başkan adayımız, sayın ülkemiz. Kiralar. Yani hakikaten şehirde insanların belini büküyor. Gerçekten asgari ücret belli. Asgari ücrete yakın kiralardan konuşuldu artık. Şimdi adam ne yiyecek ne içecek? Şimdi bu anlamda baktığınızda <gülüyor> dedi ki e, bir belediyenin öncelikle arz üretmek gibi bir zorunlu bir görevi var. Doğru değil mi? Yani bunu bir vatandaş yapabiliyor da arsasını müteahhite veriyor işte belirli oranında onu müteahhit yapıyor. Bir kısmına kendisi alıyor, bir kısmına vatandaşa veriyor. Şimdi bütün arsalar sizde, e, imar sizde, her şey sizde. E, ciddi de aslında böyle, güzel ciddi de bir proje. E, yapılabilir, yapılamaz. İnsanlar bunu konuşmaya başladılar ama ben ona Bunlar çok, kendi, buna kendi çok dikkat ettim. Bunlar kendi yapıldı dedi, kendimizin verdi yani. E, yapılabilir de yani, bu 25 bin de olmaz. İlk etapta 3 bin olur, 5 bin olur ama bu bir adımdır. Mesela bir şey eleştiriyorsanız o zaman hemen önerisini de getireceksiniz. Ve orada çok önemli bir ayrıntı daha vardı. Bu tapuyu kadınlarımızın üzerine yapacağız dedi mesela. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şehirdeki boşanma oranlarına baktığınızda çok yüksek. Aydın, Denizli bunlar Türkiye genelinde başı çekiyor. Yani bunların birçoğu da ekonomik sebepler. Şimdi kadın üzerine yapacağınız tapu direkt orada evliliği kurtaracak bir mekanizmaya dönüşecek. Şimdi bakın aslında e, vaat ettiğiniz projenin e, katma değerlerine bakın. Nerelere kadar geliyor. Bu çok önemli bir proje ve İYİ Parti'nin şu anda en büyük projelerinden birisi ve en rahatlatıcı projelerinden birisi. Sosyoekonomik kalkınma diyoruz ya, işte buradan başlamalıyız. Çünkü gerçekten kiraları biz sahada gezerken de çok duyuyoruz. Büyük sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Bunun ivedilikle çözülmesi lazım. Ve burada yerel yönetimlerin bu konuya artık el atması gerekiyor. Yani sadece rutin hizmetler değil, artık sosyal belediyecilik anlayışını yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü bu biliyorsunuz yani bir laf vardır. Bütün paralar yerel yönetimlerde. Bütün bütçeleri yerel yönetimler, belediye başkanları yönetiyor. Para veren emir verir denir değil mi? Para veren emir verir. Aynen. Dolayısıyla bunu millete hizmet edecek şekle dönüştürmek gerekiyor. Ve bence en büyük projesi bu. Şu anda Büyükşehir adına. Burada asıl uygulaması gereken bence, şimdi biz ilk defa izleyenler olabilir değerli izleyicilerimiz, 5 yıllık evlilik sürmesi şartı var. Yasin Hekim'in anlattığı proje. Evet. Bir de 30 yıl boyunca devrede gidiyorsun. Evet. Yani bu kısım çok önemli. Gerçek ihtiyaç yani, sahibine gitsin. Evet. Işte, Herkes yani. bedava ev alacağım evet. diye huruna gelebilir evet. ama bu kıstasları da bilmeden de fayda var. Aynen. Tabii en temel üsülü yine kadın orada. Evet. Tabi kadın üstünün yapılması da çok, son derece çok önemli. önemli. Çok Başka önemli. neyimiz var torbada? Yani hem Büyükşehir için hem e, Pumukalemiz için kreşler çok önemli. Yani Herkes şimdi kreş sözü veriyor. Hmm. Yani iktidarda, muhalefetinde herkes kreş diyor. Hmm. Ya bu ne zaman bu kreşler... Niye yapılmadı mesela? Yani o işte mevcut çalışmış olan belediye <gülüyor> başkanlarına da sormak lazım. Çünkü hem kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işte e, böyle 
Emekçi kadınları. <gülüyor> Emekçi kadınlar gününde biz çok seviyoruz. İşte karanfil dağıtıyoruz, gül dağıtıyoruz. Kardeşim sen karanfil gül dağıtma. Sen bir kreş yap yani. Çünkü eğer gerçekten emekçi kadın istiyorsan, kadın istihdamını artırmak istiyorsan ki şehirde mesela tekstil lokomotif sektör ve tekstil biliyorsunuz emek yoğun bir sektör. Kadınların Aynen. çok daha fazla e, çalıştırıldığı bir alan. Bir kreş yok. Şimdi kadın, kadının en büyük, en kutsal görevini anneli. E, anne olarak e, evde çocuğunu bırakıyor. Kadın nasıl çalışsın? Kreş fiyatları almış başına gitmiş. Yani, çok. Asgari ücretle girdiğini düşünürseniz zaten çalışmasının bir manası kalmıyor. Bu anlamda yine e, belediyelerin devreye girmesi, sosyal belediyecilik anlamında devreye girmesi gerekiyor. Bunların tabii fizibilitesi yapılır. İnşallah seçiliriz. E, fizibilitesi yapıldıktan sonra nerelerde oluşturulacak? Büyük sanayi sitelerin e, yanlarında da olabilir. Yani bunların hepsi çalışacak konular. Ama kreş yani. kesinlikle olması gereken bir durum. Mesela... Ben hep şunu talep etmiştim e, daire başkanlığı göre bir yerini yaparken. E, kurumda kreş yok. Yani büyük şehir ve deskiye bağlı. Bırakın siz şimdi vatandaşa talep ediyorsun. Bunu vaat ediyorsun vatandaşın talebi üzerine. E, kendi kurumunuzda, kendi evinizin çocuğunda da yok. Mesela çalışanlarımız çok talep ediyorlardı. Buradan e, tüm Büyükşehir Belediyesi ve Fonkaya Belediyesi çalışanlarına da sesleniyorum. Kadın personellerimize sesleniyorum. Bu sorun da hızlı bir şekilde çözülecek. Çünkü önce kendi Çalışanı nasıl da mutlu edeceksiniz ki? Mutlu çalışan daha e, keyifle çalışacak, sizin için çalışacak. Yoksa herkes gelir, o vakti doldurur gider ama bir de kayben çalışmak vardır. Eski bir İK'cı olarak bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Kreşler çok önemli. Eğer kadın istihdamını artırmak istiyorsak ve bugünün anlam ve önemi bence evet önce çocuklarımızın güvenli yerlerde olmasından geçiyor. Tabii e, bir önemli projemiz de çocuklarımıza özellikle büyük şehirde e, Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük mahallelerde fark ettiğimiz bizim büyük bir sıkıntı var. Bu beslenme saatlerinde bazı çocuklarımızın beslenme çantalarına veliler yiyecek içecek koyamıyorlar. Bir de benim düşündüğüm bir çocuk var. Üçü de okula gidiyor. Yani her gün 50-50-150 lira para düşün, bir, bir de yetmiyor zaman düşün. oluyor. Bir de aç geliyorlar şimdi. Yani, yani bizim, çok, çok bizim orada çok büyük sıkıntı. Yani bir diğer çocuk orada e, açıyor beslenme çantası çantasını. Çünkü ekonomik düzey daha yüksek bir aile. Ve yani düşünsene bunu bir ana sınıfında, bir ilkokulda çocuğun ne kadar e, ortaokulda nasıl bir derin e, sızıyla bakar bu olaya. Ve biz bu yüzden bu, bunu da bir projeye döktük. Ve e, işte beslenme saatlerinde e, sandviçiniz, yiyeceğiniz e, Yasin Başkanlar şeklinde. E, bu da hızlı bir şekilde Arayacak gerçekleşecek. Mi? Onun çok büyük bir maliyeti e, olacağını ben düşünmüyorum. İnanan. Yeter ki siz orada delikleri kapatın, hortumları kapatın. Yani vatandaşın verdiği, vatandaştan gelen parayı, devletten gelen parayı yine millete aktardıktan sonra, evet. dürüst çalıştıktan sonra hiçbir şeyde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Burada temel kriter dürüst çalışmak. 98'den beri ben bu hortum meselesini duyuyorum. Hiç de o hortum kapanmadı, hiç de kesilmedi. Ya, hiç çok, çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Yani muhtemelen bir 20 yıl, bir 20 i̇şte, yıl sonra aynı hortum. İşte bu yüzden politika cihazından kalmadı ya toplumda. İşte kapıdan girer girmez diyorlar işte ya ben bunu duyuyorum mesela. E zaten gelmeyeceksiniz ki şimdi geliyorsunuz. Oyunuzu verdikten sonra sizi bir daha göremeyeceğiz. Biz burada e, yani bizim hiç şahıslarla ilgili bir sorunumuz yok tekrar ediyorum. Ama bir belediye başkanı, bir ilçe belediye başkanı, hele de iktidar partisinden seçilmişsin bir sürü şey yapabilirsin. Hani deniyor ya bizi seçmezsiniz şu olur bu olur. E seçildiğinde de bir şey olmuyor. Deniz bir şey görmedi o anlamda. Siz de göreceğiz. 2004 ile 2009 aralığında bir anda bir şehirde bir yenilenme vesaire bir şeyler oldu. Ondan sonra bir anda başka bir boyuta gitti. Ya yani Bugün 30 saniye büyük şeyin içinde bakın öyle çok büyük bir farkındalık göremezsiniz. Bence de bir görülmesi lazım. Yani e, burada çalışılan, çalışacak olan iyi bir ekip. Ekip de çok önemli başkan kadar. Onu da söyleyeyim. İşi bilen ekip de çok önemli. O yüzden meclis üyesi diyoruz ya, O yüzden yardımcılar diyoruz ya. Yani e, işi bilen memurlar, işi bilen meclis üyeleri. Yani bir başkan ekibiyle aslında orada başarıyı getirecek. Ama ekip de Dürüst olacak. Başkan dürüstlüğüne inanıyorsa ekibini de e, dürüst tutacak. Yani e, bu da çok önemli. Yani kendi çocuğun, komşunun çocuğuyla tartıştığında komşunun çocuğuna mı gidip uyarıda bulunuyorsun, kendi çocuğuna mı uyarıyorsun? Kendi çocuğuna mı uyarıyorsun önce? Yani o anlamda ekip diyoruz zaten. Şimdi bir diğer projemizde üreten kadınlar çarşısı. 
Ya benim özellikle son dönemlerde bir şey dikkatimi çekiyor Mustafa. Yani siz daha iyi takip ediyorsunuzdur ama sürekli üreten kadınlar festivali yapılıyor. Böyle bir şeyler yapılıyor. Sanatçı getiriyor evet. bir şey oluyor. Evet. Tükkan Şuray geliyor. Evet. Nasıl Doğan geliyor. Gelsin yapılsın. güzel. Hani festivaller yapılsın. E tamam da bak adı üstü üreten kadın. Ya demek ki bir, bir şeyler üretiyor bu kadınlar. Neden sadece festivallerde satacak alan bırakıyorsun bunlara? Biz bunlar için. Tavuk öyle bir, bir sokak düşünün. Rengarenk bir sokak düşünün. Böyle böyle bir ava çatısı aldığında düşünün. Küçük küçük küçük küçük dükkanlar düşünün. Ve üreten kadınlar, oradaki gelecekler anahtarlarıyla küçük dükkanlarını, minik minik dükkanlarını açıp sürekli ürünlerini satar bir hale gelecekler. Para kazanır hale gelecekler. Bizim en hem Pamukkale'de hem Büyükşehir'deki en kadınlarımız için, evdeki özellikle üreten kadınlarımız için en başarılı olacağına inandığımız, onları en çok heyecanlandıracak projelerimizden birisi de bu. Bunu sahada kadınlardan çok aldım ben. Bunu talep ettiler. O kadar güzel ürünler yapıyorlar ki. Mesela bir baba dağlılar çarşısını düşünün. Senelerdir baba dağlılar çarşısı ne kadar çok tuttu değil mi? Her gelen mesela mutlaka yerli turistler özellikle geliyor giriyor. Yabancılar da giriyor. E kardeşim bu alternatifleri üret. Bir de Pamukkale'de üret artık. Pamukkale gerçekten e, dünyada deniz iyi bilmez insanlar ama Pamukkale ismini bilirler. Peki bu Pamukkale ismine yakışır şekilde mi şu anda Pamukkale'nin gerek e, caddelerine, sokaklarına baktığınızda İmar yapısına baktığınızda, ya Pamukkale'nin gezdiğiniz her caddenin, her sokağın bir turizm kopması lazım. Turistin gelmesi lazım oraya. Pamukkale deyince sadece Travertan gelmeme lafla, o ilçesi de gelmedi. Biz bunu iddia ettik. Türkay Başkan bu anlamda gerçekten güzel hazırlanmış ve büyük heyecanı var, o çok önemli. Hepsini projeye dökeceğiz inşallah. Tek şey seçmenlerimizin bizi seçmesi. Hemşehrilerimizin bize güvenmesi. Tek Tek hani arzuladığımız şey o. Onlar seçsinler, oylar onlardan hizmet etmek bizden. Yani gerçekten e, insan heyecanlanıyor bunları konuştukça, projeleri konuştukça. Yine kadınlarımız için istihdam. Yani şehirde özellikle, belki Türkiye'de genel bir sorun bu. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani yönlendirme yok. Bu anlamda e, istihdam, kadın istihdamını artırmak için ee, yine istihdam ofisleri açılacak. Yine onlar için biliyorsunuz işsizlik yine büyük sorun. Aynen. Yani orada e, insanlar mezun oluyorlar. En büyük sıkıntı bu. Tekniker oluyorlar. Teknisyen oluyorlar. Fakat elektrik okuyor. Bakıyoruz ben İK'ya baktığım için de biliyorum. Adam Tonyöv'de'yi eline almamış. Şimdi böyle bir eğitim sisteminde e, bu sefer e, mesleki yeterlilik kurslarını yine e, yerel üretimlere değil de devreye sokmak gerekiyor. Mecbursunuz buna. Çünkü Aynen. demek ki e, üniversitelerde bu çocuklarımız yeterince eğitim almamışlar. E, şimdi işe alacaksınız, adam tuvalemi de tutamıyor. Nasıl olacak bu iş? Çok zor. Dolayısıyla mesleki yeterliliğin yine paydaşlar dahilinde, bu sadece yerel üretimlerin yükü olarak da kalmamalı, paydaşlar da işin içine girmeli. E, onlarla birlikte e, özellikle böyle spesifik alanlarda Kadınlarımız da işin içinde dahil. Hangi alanlarda uzmanlaşmak istiyorlarsa, e, biz insan kaynaklarında biraz artık kendimizi tecrübeli ve profesyonel görüyoruz. Orada mesleki yeterli kurslarını devreye sokacağız. Hem Pamukkale Belediyesi için hem de Büyükşehir Belediyesi için. Yani bunlar e, çok önemli detaylar. E, çok fazla var. Yani düzenli sağlık taramalarından, kanser yine özellikle son dönemlerin çok büyük bir e, sıkıntısı. Hakikaten... E, büyük profesörler diyorlardı yani bundan bir 20 sene sonra iki kişiden birisi kanser olacak diye Allah muhafaza. Yani bu açıdan e, mamografiler, kadınlar için sağlık taramaları bunlar bunlar düzenlenmesi aşaması biraz uzun sürebilir. Ki iyi bir ekiple yine bunu çözersiniz. Bunlar hızlı bir şekilde olmalı çünkü önce can. Her şeyin ötesi can. Magazin sen bir yaklaşım yapayım. Şimdi aşağı yukarı bizi izleyen değerli izleyenlerimiz erkekler mutlaka var. 15 dakikadır kulağım için diye böyle hani biz hani biz hmm. diyecekler. Keşke şimdi, olsa. şimdi herkes her şey kadın, her şey kadın. Kadın için istihdam, kadın için üretim, kadın için kreş. Say say say diyor. Bizim için ne yapacaksınız? Ya bizi, onu arkadaşlar da böyle... yalnız bir panatsın. <gülüyor> Bugün 8 Mart'ta sevimiyetiyle, bir cinsiyetin sevimiyetiyle ben gelip anlattım. Şimdi... E... Ya bir, bir cümle vardır ya hani deriz ya bazen. Kadın gülerse de biraz, biraz, biraz da biz gülerim artık. <gülüyor> bir de şöyle bir şey vardır. Sana gününü gösteririm falan denir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani 
Şimdi ne zaman tacı kesin mi acaba diye de insan düşünüyor değil mi? Evet. Yani. Yani bir, biz de dezavantajlı duruma geleceğiz bugün yani. Neden? Yani bir ben sonra... erkekler günü olmasını talep ediyorum ya gerçekten. Allah'tan bir babalar günü var abi. <gülüyor> çok şükür. Onu kim yaptıysa sağ olsun. <gülüyor> evet evet babalar günü var. Artık siz de onu idare edeceksiniz ama 8 Mart'ın gerçek anlamda bir farkındalık gününe dönüşmesi lazım. Evet. Ya bu sıkıntıları her 8 Mart'ta konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ee, teşekkür ederim bu arada birkaç yerden daha öneri gelmişti ama biz yine dedik ki rahat rahat konuşursak bu sefer kardeşimle Aslında konuşuruz. Biz, biz teşekkür, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Yani en azından projelerimizi anlatalım. <gülüyor> Kısaca hemen bunları seçmenlerimize, hemşehrilerimize duyuralım da istedik. Bir de 8 Mart'ın gerçekten bir farkındalık günü olması için de bunların hayata geçirilmesi lazım. Hani az önce konuşuyorduk ya işte kopyala yapıştır muhabbeti. Yani bu anlamda işler çözülmeyince herkesin projeleri de ortak hale geliyor. Çok garip. Yani so- o soruyu sormadın bana. <gülüyor> Bizim çarşamba günü yayınlanan program var. Takip edersiniz. Gazeteciler konuşuyor. Bizim kapak fotoğrafında kopyalar yapıştır. Kontrol C, Kontrol B var. Neden? Bütün evet. adaylara bakıyorsun. <gülüyor> Hepsinin projeleri ortak. Sanki denizde hiç problem kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece ya da kre- tam tersi. Ya yok, kreşle, drag pistiyle, ne bileyim işte şu, 10 tane şeyi halletsek vallahi her şey sütme, fıstık gibi yaşayacağım. Ama önemli olan yapılabilir olması. Demek yapılacak. Ya proje, kim, kim projecilik ya? böyle bir şey ya. biliyorsun. Projecilik böyle bir şey. Siz vaat edersiniz ama bunun yapılabilir olması, çok hoş, güncellenebilir çok olması, çok sürdürülebilir çok olması, olması çöp poşeti. O yani çöp poşeti bir büyük sıkıntı. Çöp poşeti bile üç tane adayın listesinde. E, Halil Bey sağ olsun, bırakacağım diyor. Bekle bir çıkarım. Ama demek ki vatandaş artık bu konuda ısrarcı olmuş ve talep yani talep ede ede ede ede bu noktaya gelmiş. Bir de böyle bak. Demek ki bu kadar sorun kalmamış. Çöp poşeti verince her şey bitecek. Gül. Fıstaki bir her şey ee, Boş boşun çalışmıyoruz. Aslında bu tip projelerin, mesela kadınlarla ilgili, engellerle ilgili işte bu tip projelerin biliyor musunuz yani yeni projeler mi? Avrupa Birliği, biz her sene Avrupa Birliği'ne para yatırıyoruz. Yani bu fonlarla bile karşılanabilir olması lazım. Ama işte ekip ve profesyonel ekip. İşte oraya gidiyor yine iş. Evet. Yani şunların birçoğu aslında yine AB fonlarıyla yapılabilecek şeyler. Ama Deniz'in mesela e, bu anlamda çok zayıf. Yani hiç Avrupa Birliği fonlarından faydalanamayan bir şehir olarak Türkiye de öyle duruyor. Türkiye. Bazı belediyeler güçlü şeyde var. var. Bazı belediyeler biliyorum. Evet, yani gerçekten sisteme oturtmuşlar. Hemen o e, ilana çıkılır çıkılmaz o projeyi yakalıyorlar ve hemen projeye döküyorlar ve karşılığında alıyorlar. Biz e, bu hibeleri bile kullanamaz bir pozisyondayız. İşte o yüzden kopya yapıştırılar oluyor. Çünkü her dönem neyse iki sahil falan denmedi bu sene ya. Stadyum yok. Yani demek ki para yok. Bilmiyorum. Yani belediyemizin de önce bir kazanmak lazım. Önce bir, kaz- bir, bir kazanın ondan sonra bir bütçe. Belki de bütçelere bakmak lazım <gülüyor> değil mi? Ama Aynen. sosyoekonomik projeler, bu projeler çok böyle e, hem fonlarla, hem e, tutkuyla, hem de iyi bir ekiple hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek projeler. Evet belki bir hafif rali sistem. Sonuçta Aynen. maliyetli bir proje. Onu Fizibilitelerini yaparsınız, başlarsınız ki bizim e, nostaljik tramvay var projelerimizde. Yasin Ekim'de var değil mi proje? Nostaljik tramvay var. O kısa en azından. E, tabii, tabii, tabii. Ve o, şey. o çok güzel ya. O benim mesela çok müthiş bir hayalimdi o. Yani e, sağ olsun kendisi de e, mühendis tabii aday olmasının da bakın ne kadar avantajını görüyoruz. Değil mi? Analitik zeka da çok fazla. Analitik zeka, mühendis olmak. Ölmüş gibi olmuyor ama yiğidin hakkını vermek lazım. Rahmetin dizi bir cümle geliyor aklıma ben. Rahmetli işim. Yani kendisi bir hukukçuydu. 2014'te Pamukkale Kurucu Meclis Üyesiydi. İktidar Partisi'nde. O da benim sıradaydı. O da benim sıradaydı. Ya yani çok ilginç mesela o hakkı iyi Parti teslim etti. O yüzden buradan e, hem <gülüyor> genel başkanımıza hem vekilimize hem de bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum bu hakkı teslim ettiği için. E, 2018'de de milletvekili için, aday adaylığı hmm. için sıfa etmişti milletvekili olmak için. Ben onu o zaman demiştim ki neden Pamukkale Belediye Başkanlığı düşünmüyorsun ya da Belediye Başkanlığı düşünmüyorsun. Çok ilginç bir şey söylemişti bana. Bunu toplumda da söyleyince rahatlıkla söyleyebiliyorum yani arkadaşlar da değil ediyor. Biz her şeye vekaletten bakarız. Burada hukukçuları hani kırmak adına söylemiyorum. O yüzden çok iyi vekillik yaparız. Ama Belediye Başkanlığı asaletten yapacak bir iş, teknik bir göz gerekiyor derdi hep. Belki gönlünde yoktu, bu yüzden böyle söylüyordu. Çünkü hani her siyasetçinin de gönlünde bir aslan yazar sonuçta. Bize belediye başkanı olmayı çok istemiştik ama Cenab-ı Allah dedim ya her şey nasıl ki bize 
çalışmayı, denetlemeyi, incelemeyi nasip edecek inşallah halkımızın tercihleri ve teveccühleriyle. Onu da keyifle yaparız, yeterki hizmet edelim. O yüzden ben hep şunu iddia ediyorum, büyük şehre artık bir mühendis gözü lazım. Yani şu üçgeni falan düşünüyorum da, peyzaj projesi gibi, ulaşım ya, projesi gibi değil de. Ama yukarıdan güzel görünüyor. İşte peyzaj projesi gibi. Müthiş. Yani. Ben şey şimdi bir, bir, bir yani... teknik göz, analitik zeka, teknik göz, o lazım. Yani bir de denemekte fayda var. Yani şimdi ya, hakikaten... Yapılmış yani, bir saat sonra Teknik gözlere sormak lazım artık yani değil mi? Bizim gözümüz teknik değil. <gülüyor> Yok ben de tekniğim yani o anlamda. İstatistikçiyim çokları. <gülüyor> <gülüyor> Çok teknik değil diyemeyiz yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Evet. Sizin acılığınızla buradan tüm hemşirelerimin, özellikle tüm hemşirelerimin, 8 Mart Uyan Kadınlar Günü, Mekçi Kadınlar Günü. Hepimiz emekçiyiz aslında. Anneyiz, işte eşiz, <gülüyor> evimizdeyiz. Bu anlamda... Her bir organizasyon yapıyor aslında kadınlar baktığında lider yol topluyor, yapıyor, pişiriyor vesaire falan. Hakikaten bütün kadınlarımız, emekçi, ev hanımlarımız başta olmak üzere. Tebrik ediyorum. İnşallah şu projelerimizin hepsini hayata geçiririz. E, oylarınıza talibiz efendim. Biz bu konuda dersimizi çalışmış bir ekibiz. İnşallah hem Pamukkale için, aslında her yer için tabii talibiz ama bir büyükşehir için. Ben Pamukkale Belediye Meclisi üyesi adayı olduğum için buradan Pamukkale adına, büyükşehir adına oylarınıza talibiz. İnşallah kazanınca da Hızlı bir şekilde farkı göreceklerine inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ee, bir tekrar 8 Mart'ın Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Ee, kadınlar başımızın tacıdır. Onları hayatta tuttuğumuz, yaşattığımız ve güldürdüğümüz için biz de kendi adımız erkekler adına gurur duyuyoruz. En azından onları çekmek, onları baştan yapmak kolay değil. Yani, yani değil sataşma yok ama. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir erkekler bir neye ihtiyaç var efendim. Kesinlikle. <gülüyor> Erkeklerin içine adresin. En azından bunları söyleyin. Doğru söyle, söylüyorsunuz. Bunları söyleyin. Emekçi söyle, söyle, söyle, söyle. erkekler. Tabii ki. Evet, emekçi erkekler. <gülüyor> Emlik emek bizim değerli dostlar. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun tekrardan. Ee, yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.